Kapadokya'dan herkese selamlar. Kapadokya'yı bu coğrafyayı dört ayrı bölgeye ayıracağım bu blokta. İlk Uçsar'dan başlayacağız. Uçsar'dan bir ileride Göreme var. Göreme'den sonra Ürgüp. Ürgüp'ten sonra da Avonos. Bunları e, nasıl diyeyim batıdan doğuya doğru e, şeklinde gruplayıp anlatıyor olacağım size. İlk Uçsar'ı getirdim size. Dediğim gibi e, Kapadokya'ya ilk defa geldiğinizde e, sizi büyüleyen şaşırtan e, ilk yapı burası oluyor Uçsar. Bundan üç tane var. Uçhisar, Orta Hisar ve Baş Hisar. Biz ilkine geldik. Burası bu bölgenin güvenliği amacıyla kurulmuş. Diğer kalelerle sürekli irtibat halinde. Herhangi bir saldırı olduğunda halk direkt buraya sığınıyormuş. Yani burayı nasıl diyelim şimdi büyük siteler var. O siteler gibi bir yapı diyebiliriz burası için. Onlarca aile burada rahatlıkla öyle zor günlerde yaşamı devam ettirmişler bu alanda. Çevrede tabii ki çok farklı güzel yapılar var. Onlar da eskiden ev olarak kullanılmış. Gerçi bu dönemlerde şu an e, atıl olarak duruyorlar. Bir kısmı restore edilmiş. İşte otel olarak kullanılıyor ya da restoran olarak kullanılıyor. Ama genelini buradan bu zirveye çıktığınızı görebiliyorsunuz. Bu kaleden de bugünkü halinden de bahsedeyim. Aracınızı öne kadar gelebiliyorsunuz. Otopark için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Müsait bir yer bulduğunuzda. Giriş fiyatı kişi başı 20 lira. Öğrenciler için 10 lira. Çok güzel ve düzenli bir e, alan yapmışlar. Çok dik merdivenleri yok. Çok da bakımlı içerisi. Yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde hızınıza göre zirveye kadar çıkabiliyorsunuz. Muazzam bir manzara var burada. Şuradan başlayalım. Şurası göreme. Hemen şu taraf ileride. Yani yürüyerek daha gidilebilir. Göremeden sonra şurada karşıda e, Ürgüp var. Buradan Ürgüp'ü görebilirsiniz. Hatta Orta Hisar Kalesi de görünüyor buradan. İleride Başhisar da görünüyor. E, şu sol taraf şöyle döneyim. Şu ilerisi Avonos. Avonos'tan önce de Şavuşim var. Yani buraya çıktığınızda bu Kapadokya e, coğrafyasında görmeniz gereken alanları böyle e, kuş bakışı yukarıdan çok rahat görebiliyorsunuz. Evet burasıyla başladık. Uçisar'la başladık. Buradan da hemen Yanımızda benim solumda güvercinlik vadisi var meşhur. Ee, buradan oraya götüreceğim sizi. Aşağıda şehir görülüyor şu delikten. Yaklaşık bir 150 metre yüksekteyiz. Ne satıyorsun abi? Neler var? Yöresel ürünlerimiz abi. Sarıyla turuncu banda. Bunlar tropikal meyve kılar. Diğerleri de bizim buranın yöresel ürünü. Badem, incir. Kavrulmuş kayısı çekirdeği, kabak çekirdeği ve sütlü. Ha bu kayısı çekirdeği. Evet. Badem de nezlet olur. Kabak çekirdeğimizde sütlü kavrulma eşitliği olur. Çok güzel. Ne kadar abi mesela şöyle bir paket? Kilo sen lira. Paketlerim yarım kilo 25 lira. Yarım kilo 25 lira. Çekirdeğimiz güzel. Badem ne kadar? Kayısı çekirdeği kilo 
Evet, Takı şekil. Paketler yarım şarkı 30 lira. Abi. 30 lira çok güzel abi. Kurutulmuş Hurma var. E, kurutulmuş kurusu, üzümler var, üzüm, dut var. Kayısı, elma kurusu. Bu buranın üzümü mü abi? Evet, bizim buranın üzümü. O, Şu? O da besme abi. Bunun çekildiğini şey ne ekleyeceksiniz? Demir eksik. Ne kadar bunun kilosu? Kilosu 30 lira abi. Yarım kilo alayım abi ondan. Ondan sonra şunlardan da biraz böyle verebilirsin ha, ya. Tabii. Şöyle Sen misin? karışık yarım şarkıra vereyim bak. Şöyle hepsinden karışıklarım var bu şekilde. Hmm. Şunu bir tadayım abi şunları. Bakalım tadına. Üçü de çok güzeldir. Bu ne kadar böyle? Bunlar yarım şarkı verilir abi. Bu çok bana ya. 250 gram kadar. Ha 250 gram olur. Tamam süper. Kalenin girişinde hemen sağda abinin yeri. Onun dışında arka tarafta da evlilik eşya yerleri var. İlk kaleden bu kadar diyelim. E, güvercinlik vadisine getirdim sizi bahsettiğim gibi. Kendime bir kahve ısmarladım. Güvercinlik vadisini görebileceğiniz aslında en güzel nokta burası. E, sevgili arkadaşımız Gülden e, Kisar Kev Otel'de. Sağ olsun güzel geldiğinde güzel misafir ediyor. E, burayı tercih ettik. E, çünkü manzara hakikaten buradan nefis. Buranın hikayesiyle ilgili de yine otelin işletmecisi Mehmet Bey'den bilgi aldım. Vasil Vadisi aslında burasının ismi. Şu i̇smi de Vasilius'tan geliyor. Kendisi Ortodoks mezhebini yaratan kişi. Kayserili aynı zamanda. Peki Güvercinlik Vadisi ismi nereden geliyor diye sorarsanız da ileride Fransızların işlettiği bir tesisten türüyor burasının ismi. Hani daha bir cazip hale getirmek için, insanlarda merak uyandırmak için güvercinlik vadisi diyorlar buraya. E, çok da yanlış bir tanımlama olmamış. Çünkü çok güvercin e, yuvası var burada. Yani sürekli bir aşağı bir yukarı uçuyor güvercinler. Yağmur sularıyla yani çok uzun zaman e, süresince oluştuğu söyleniyor bu vadilerin. Buradan görmeye kadar devam ediyor vadi. E, i̇leride şurada kavak ağaçları var. E, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Kavak ağaçlarının bittiği yerde de çok derin bir şey var yer uçurum var e yine de e, insanlar oradan da e, aşağı inip göremeye kadar yürüyor biliyorlar yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuk burası yani bu bölgede e, Uçhisar Kalesi ve Güvercinlik Vadisi muhakkak görülmesi gereken yerlerden gittim e, her yerde Kapadokya'da e, konaklamadan bahsedeceğimi söyledim Uçhisar bence konaklama için e, direkt bu bölgede birinci sıraya alınması gereken bir yer neden ee, çok ferah, ee, yüksektesiniz, yüksekten panoramik olarak tüm bu coğrafyayı görebiliyorsunuz. Önünüzde muazzam güvercinlik vadisi var. Ee, tesislerin e, birçoğu butik otel, ee, çok güzel işletiliyor. Zaten fiyat olarak da bölgenin e, neredeyse iki katı civarında buradaki fiyatlar. Ee, balon e, çok güzel izlenebiliyor buradan. Şansınız yaver giderse konaklama süresince rüzgar bu tarafı eserse balonlar neredeyse... E, Odanızdan şöyle bir el sallayacak mesafede size yaklaşıyorlar. Yani konaklama olarak buradaki tesisleri genel olarak sizlere önerebilirim. Buradan sizi göremeye, göremedeki Açık Hava Müzesi'ne götüreceğim. Göreme Açık Hava Müzesi'ne getirdim sizi. Yani bu tarafa geldiğinizde muhakkak uğramalısınız. Öncelikle Açık Hava Müzesi nerede onu söyleyeyim. Göreme 2 kilometre mesafede. Göremede kalıyorsanız buraya yürüyerek gelinebilir. Ama diğer yerlerde kalıyorsanız mesela Ürgüp'e mesafesi 6 kilometre araçla geliyor olmanız gerekti. Aşağıda çok büyük bir otopark var. Binek araçları 10 TL aracınızı bırakıyorsunuz. Yaklaşık 100 metre yürüdüğünüzde buraya gelebilirsiniz. Bizim müze kartımız vardı. Müze kartla yüresi olarak giriş yaptık. Ee, sadece içeride karanlık kilise var. Oraya 30 TL bir ödeme yaptık. Ödemelerle ilgili kısım böyleydi. Yerini de anlattım size. Buraya neden gelmelisiniz? Öncelikle burası tarihi kokan bir yer. Milattan sonra 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar burası kullanılmış. Ne olarak kullanılmış? Burası bir eğitim merkezi, manastır. Yani Hristiyanlık dini için burada din adamları ve kadınları yetiştirilmiş. Erkekler manastırı var, kadınlar manastırı var. Bir yaşam alanı, yatakhaneleri var, yemekhaneleri var. Bununla beraber eğitim aldıkları kiliseler, kiliselerin küçükleri, şapeller var. Güzelliği şurada. İlk Başlarda geometrik şekiller çizilmiş duvarlara. Sonrasında Hz. İsa ile ilgili işte dinsel e, figürler işlenmiş. E, onların bir kısmı bazı yerlerde günümüze kadar gelmiş. Özellikle Karanlık Kilise e, bu anlamda bozulmadan korunmuş. 
Ya yani oraya bence muhakkak girmelisiniz. Yani 30 TL çok büyük bir para değil. E, buraya kadar gelmişken orayı görmelisiniz. Tavsiyem şu. Çok öyle saatlerine gelmeyin. Burası sabah 8'den yazları akşam 7'ye. Kışları da yine sabah 8'den akşam 5'e kadar açık. Yani bir sabah saatlerinde ya da akşam üzeri saatlerinde gelmenizi tavsiye ederim. Ortalama 1-1,5 saatte buradaki gezinizi tamamlayabilirsiniz. Bir rota var zaten. E, i̇çeriye girerken sağda orada tabelada bir circle, bir daire yapıyorsunuz zaten. O daire boyunca da uğradığınız kiliseler, şapeller ve diğer alanlar var. O rotaya sadık kalıp buranın her yerini dediğim gibi 1-1,5 saatte gezebilirsiniz. Ayrıca burası sadece ülkemizde değil, e, gördüğüm üzere dünyanın her yerinden misafirler var. E, dünyaca tanınan ve meşhur bir yer. 1985 yılında da UNESCO Dünya Miras Lisesi'ne eklenmiş. Tarihe merakınız varsa, e, böyle orijinal, e, otantik yapılar ilginizi çekiyorsa ki parantez içerisinde, Başka bir yerde de böyle bir doğal oluşumlar görme ihtimaliniz yok. Buralara kadar gelmişken bir saat ayırıp bence burayı muhakkak gezmelisiniz. Arkamlık yapı Erkekler Manastırı. Yani daha öncesinde ziyaret edilebiliyormuş içerisi ama şu an tehlikeli olduğu için kapalı. Buradan izleyebilirsiniz. Arkamdaki yerde Kadınlar Manastırı yine buraya da girilemiyor. Buradan bakabilirsiniz. Zaten müze girdiğinizde sağ taraf burası. Buradan şu arkada da çok hoş bir vadi var. E, güvercin yuvaları e, duvarlara kazanarak, kayalara kazanarak daha doğrusu yapılmış. Onları görebilirsiniz. Çok güzel bir vadi. Buradan başlayıp dediğim gibi bir daireyle gezinizi sonlandırabilirsiniz ki biz bu arada gezimizi sonlandırdık. Tokalık Kilise'den çıktık. Aracımıza doğru gidiyoruz. Otoparka giderken Yol üzerinde böyle bir sokaktan geçiyorsunuz. E, Kapadokya'yı anlatan e, buraya ait hediyelik ürünler alabileceğiniz bir sokak burası. Sevdiklerinizi hatıra hediyelik bir şeyler almak istiyorsanız burası doğru bir sokak olabilir. Paşa Bağları'nı getirdim sizi. Burası göremeyi 5 kilometre civarında, e, Ürgüp'e'de 13-14 e, kilometre civarında bir mesafesi var. Yani buraya değin aracınızla gelmeniz gerekti. Girişten bir otopark var. Müze kartınız varsa zaten ücretsiz giriyorsunuz. Yoksa da 25 lira bir giriş ücreti var. Girişte de hediyelik eşya satan yerler var. Hani dönüşte buraya ait bir şeyler almak isterseniz girişte ya da dönüşte de uğrayabilirsiniz. Gelelim buraya. Burasının diğer bir ismi de Keşişler Vadisi. Aziz Simeon Suriye'den yola çıkıyor ve buraya geliyor. Tanrı'ya daha yakın olmak için, dünya hayatıyla ilişkini minimuma indirmek için bir kayı oyuyor, kendisine bir ev yapıyor ve namı etrafı yayılıyor. Hristiyan dinine mensup insanlar da kendisine yiyecek getiriyorlar, hediyeler getiriyorlar ve etraftan da bunu duyan azizler de bölgeye geliyor ve burası bir ne derler azizlerin yaşadığı bir alan haline geliyor. Paşa bağları ismi de şöyle, yıllar sonra tabi Osmanlı döneminde bir paşa satın alıyor burayı ve uçsuz bucaksız burada bağlar var biliyorsunuz bu coğrafyada üzüm oldukça önemli bir yer tutuyor. Etrafta da bağları olduğu için paşa bağları olarak ismi geçiyor. Şunu söyleyebilirim birçok yerde Kapadokya fotoğrafını görmüşsünüzdür benim gibi. Bu fotoğrafların aynılarını görebileceğiniz nadir yerlerden bir tanesi burası. Buranın tarihiyle ilgili bilgiyi çok değerli abim Emin Sucu'dan öğrendim. Kendisi de 20 küsur yıldır bölgede profesyonel turist repleri ve turizmi kendisini adamış. Turizmi de gayet iyi bilen, iyi yapan birisi. Kendisinden bu bilgileri aldık. Ayrıca teşekkür ederim. Şöyle ki birçok yere gittiğimizde sadece bir karanlık kilisede ben o freslerin, işte duvara yapılan boyamaların büyük bir kısmını korunarak geldiğini gördüm. Onun dışında bozulmalar son 50-60 yıldır bu freslerde Bozulma olduğu bilgisine ulaştık. Bu da çok üzücü. Lütfen bunlara sahip çıkalım. Bunları bizden sonraki nesiller de görecek. Yani bunlar sadece bize ait değil, bir insanlığa ait eserler. Lütfen e, bu güzellikleri olduğu yerde görelim, yaşayalım. Ve anı olarak yanımıza herhangi bir şey almayalım. Bu çok ayıp ve e, diğer insanlara bir haksızlık aslında. Paşa Bağları'nda e, Aziz Semeyon'un kilisesinin olduğu yerde. Burası da bir yaşam alanı. Hatta bakalım şöyle muhtemelen burası da yine... Bakalım deliği var mı? Var. Üzümler buraya istifleniyordu, dolduruluyordu, eziliyordu. Şuraya işte suları akıyordu. Onun dışında şurada bir kapısı var. Burada da yine bir alan yapmışlar. O bayan da derin bir alan. Herhalde o sıvıları burada biriktiriyorlardı. Bakın şöyle ilginç ilginç raflar yapmışlar. Burada bir raf var. Şöyle delikler. Burada bir raf. 
Şurada. Şurası muhtemelen üstü isli. Muhtemelen orada mum yakıyorlardı. Şurası da aynı şekilde islenmiş. Burada da mum yakıyorlardı. Gördüğünüz üzere yani kayaya oyulmuş evler. O anki, o zamanki ihtiyaçlarına göre de evin içerisini şekillendirmişler. Ee, burası ile ilgili başka çok şey var. Yapı var e, karşı tarafta. E, bunların hepsi de birbirine benziyor. Bir tane örnek olması için içerisine girip size göstereyim istedim. Paşa Bağları'ndan sonra Zelve'ye getirdim sizi. Yaklaşık araçta bir 3-4 dakika falan sürdü. Burası iki e, ayrı vadi arasında kurulmuş e, eski bir yerleşim yeri. Eski kiliseleri görüyorsunuz. Yine burada bir manastır var, din eğitimi okulu. E, onun dışında eski şaraphaneler var. Yakın zamana kadar da kullanılan evler var. Yani evlerin içine girebiliyorsunuz. Vadi boyunca sağlı sollu. Yani buraya küçük bir ilçe diyebiliriz aslında. Küçük bir ilçe büyüklüğünde bir yer diyebiliriz burası için. Dediğim gibi orijinal tarafı o eski evlerin içerisine girebiliyorsunuz. Yaşam alanlarını, mutfaklarını, yatak odalarını ve diğer bölümleri görme şansınız var. Burası da yine e, sabah 8'den yazları akşam 7'ye, kışları da sabah 8'den akşam 5'e kadar açık. Yani bu bölgeye geldiğinizde Burada insanlar eski yaşam alanları nasılmış diye bir soru aklınıza gelirse gelebileceğiniz en muazzam yer burası. Sizi bir eski şaraphaneye getirdim. İstersen gel burada şey gösterelim, havuzu gösterelim. Üzümler bunun içerisine dökülüyor. Burada eziliyor. Şurada hemen bir deliği var. Buradan da aşağıya akıyor. Böyle yani nereden baksanız bir ne kadar diyelim buraya? Ya bin yıllık falan bir yapının içerisindeyiz. Yani bin yıllık eski bir şaraphanenin içerisindeyiz. Hakikaten böyle yerleri görmek, eski kullanım şekillerini anlayabilmek e, enteresan. Arkan Manastır e, doğal bir kubbesi var. Çok ihtişamlı görünüyor. Dört kattan oluşuyor. Alt katlarında genelde hayvanlar barınıyor. Üst katlarında da insanlar yaşamışlar. E, tünellerle, bacalarla birbirine bağlanıyor. Hatta altında bir e, yer altında da bir yaşam alanı olduğu söyleniyor bu manastırla ilgili. E, eski bir yaşam alanına getirdim sizi. E, bununla beraber burası yani yakın zamanda sadece hayvanların barınması için kullanılmış. Şöyle hemen yaklaşayım. Bakın şurada su içmeleri için bir kanal yapmışlar. Suyun durması için. Burada da yine yemlemeler için bakın şurada delikler var. Şuradan iplerini bağlamışlar hayvanların. Yine şurada uzunca bir kanal var. Şöyle devam edelim. Bir kayanın içerisindeyim onu <gülüyor> yineleyim. Yani burası o yolmuş yani doğal bir oluşum değil insan eliyle yapılmış. Bakın burada da dört tane yine hayvanları yemlemesi için bir bölüm yapmışlar. Buraya da bu deliğe de ipleri bağlanıyordu. E, Tabi yakın zamanda e, buraları konut olarak kullanılmamış. İnsanlar da e, bu altılı yerleri hayvanlarını barındırmak için kullanmışlar. Şöyle tekrardan son bir göstereyim size yapıyı. Sizi bir atifliğine getirdim. Göremede burada aktivite olarak e, ciddi talep gören bir atla çevreyi gezme e, aktivitesi var. Bunu bir anlatayım istedim size. Tabii ki konunun uzmanı Rahmi Bey aynı zamanda buranın işletmecisi. Biraz sonra kendisiyle bir araya geleceğiz. Ay. Abi bunlar çok tehlikeliler ya. Böyle tamam. röportaj mı yapalım bunlar çok tehlikeli? <gülüyor> Rahmi abicim selamlar. Aleykümselam. Neredeyiz abi şu an? Şu anda Moonlight at çiftliğindeyiz. Moonlight at çiftliğindeyiz. Evet. Tamam. Kapadokya. Bize bir evet. e, turlarla ilgili kısa kısa bilgiler rica ediyoruz abi senden. Şimdi Kapadokya güzel atlar diye yani kısaca anlatayım. Biz evet tekrardan abi. Tekrardan Kapadokya'nın namına değer güzel atlar yetiştiriyoruz. Evet. İşte Moonlight at çiftliği. Bir saat, iki saat, üç saatlik turlarımız var. Bir tamam. saatlik turlarımızda güvercinlik vadisi gidiyoruz. Evet. İki saatlik turlarında da dört beş tane vadi gezip gün batımını yapıyoruz. Ee, genelde sabah gün doğumu ve akşam gün batımı tercih evet, ediliyor. Tercih ediliyor. Hava şartlarından bir de e, 
olacaklar. Evet. Bu yakışıklığın ismi ne abi? Bunun adı Karayel. Maşallah. Evet. Burada doğdu. Evet. Bu 6 yaşına girdi. Ay maşallah. Böyle güzel atlar yetiştireceğiz. Evet abi şahane. Fiyatlardan da bahsedebilir miyiz abi son bilgi olarak? Fiyatlardan bahsedebilir evet, miyiz? saatlik turlarımız 150 TL. Evet. 2 saatlik turlarımız da 250 TL. Süper abi. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biz nereye gideceğiz abi? Şimdi e, Aşk Vadisi'ne gideceğiz. Evet. Orada günü batıracağız. Günü batıracağız Süper. Aynen. Çok teşekkürler abi. Evet, Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ama Bu güzel kızın ismi ne? Erkek. Erkek mi? Pardon. <gülüyor> Erkek. Yakışıklığın ismi ne? Düzeltelim hemen. Hı? Poyraz. Poyraz. Abi. Tamam. Hangi ayağın basayım? Sol. Sol. Basıyorum. Bas abi. Ondan sonra ne yapıyoruz? Atlıyorsun abi. Bismillah. Bismillah. Heh. Aynen. Şu yana yana koyalım. Evet. Tamam. Benim çok aram yok kardeşim yani. Bir amatör anlatır gibi davranabilirsin. Öyle mi? Evet. Takılabilirsin burada ama şuraya gitme abi. Tamam çekeyim geri. Dur. Evet. Dur. Evet. Rahmi abi geliyor dört nola. Şşş. Şş deyince mi duruyor? Şu ilerisi Aşk Vadisi. E, turun en keyifli yerlerden bir tanesi burası. E, ileride de bir at grubu var. Günü burada bitiriyorlar güneşi. Gerçi biz biraz kaçırdık. Şşş. Evet. Beni bırakmasaydı iyiydi ya. Dur oğlum. Dur. Dur. Dur. Şşş. Dur. Dur. Abi durmuyor bu. Bunu ben yeterli benim için yani inebilirim. Tamam. Tamam kardeş. Tutun abi. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim abi. Tamamdır. Abi gün batmış. Gerçi bu da çok güzel bir görüntü. Aynen. Aynen abi çok güzel. Evet benim için yeterli. Abdur'u yaklaşık 2 saat sürüyor. Bizim için çok uzun bir zamandı. O yüzden böyle bir çözüm bulduk. Ben bu aktiviteyi göstereyim istedik size. Gerçi güneşin batışını kaçırdık ama bu da çok tatlı bir görüntü. Mor, mavi, sarı, arısı. Ee, yani böyle orijinal bir gün geçirebilirsiniz. Ee, günü de batırma da tabii bunun arasını güneşi batırma da. E, aşağısı da zaten popüler. Aşk Vadisi. Romantik bir ortam. E, balonlar da özellikle e, sabahları e, hava müsaitse tabi buraya iniyorlar. E, yine öyle bir özelliği de var bölgenin. İyi bu kadar diyelim. Evet. Karayel ve Rahmi abi.